Maisha party for the state away Tunaingia katika nini? Katika bunge la maisha Ni bunge la maisha Serious conversations Mwishimiwa Jerome Ocheng Habari ya subui Salama sana Emmanuel Habari za kwako Ebuona nashukuru mwenye zbungu Ata sisi tunashukuru kwa hali hii Tunashukuru kwa mka Habari ya Wizara ICT ya po mwishimiwa Izara ya ICT kwa salama kabisa tunashukuru tunaendelea na kazi na hata sasa kazi imeongezeka kwa sababu imani unajua sasa ndio uh, kazi imetoka ofisini imeelekea mtandaoni um, kwa hivyo sasa kazi zetu zimekuwa nyingi sana kuhakikisha mitambo yote ya mawasiliano yako shwari <laughs> ili watu waweze waweze kuendelea kuchapa kazi ukweli Mm. Tukianza maujioni yetu haraka haraka labda mheshimiwa ningelipenda kwanza ukonfamie vijana ambao kwa hivi sasa wanakusikiliza kote nchini Kenya. Je, wewe mm -hmm. ndio wewe ndio uko in charge na history nzima ya kazi mitaani kwa vijana? Aha, hapana, mimi sio ndiye niko in charge, mm -hmm. eh, lakini tuko na ile inaitwa steering committee mm -hmm. ya kazi mitaani. E, iko katika wizara ya housing ambayo ndiyo ina ina msukumo mkubwa katika huu mpango. Uh -huh. so, uh, steering committee ambayo pia mimi ni ni, ni mwanachama. Na sisi tunahusika katika kila 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 kila, kila wizara na tunasaidiana kuhakikisha kwa mpango wenyewe wote uko successful lakini sana sana mpango wenyewe uko katika wizara ya housing na uh, uh, katika I mean, wizara ya housing kwa hivyo kwa hivyo sasa tukizungumzia kuhusiana suala zima la kazi mitaani ni kitu ambacho unakifahamu vizuri. Ah kabisa. Unakifahamu vizuri. Ndio ndio. Coordination iko namna gani labda kutoka katika pale ambapo mmeketi katika hiyo meza mpaka katika county pale vile? And in a fight ilirike namna gani paka kijana alipwe pesa zake kule chini? Okay. Coordination ni kwa sababu sababu uh, tuko na ile inaitwa steering committee ambayo iko uh, katika ile national level lafu pia kuna pia kuna ile inaitwa county implementation committee ambayo katika county pale inaangalia uh, vile uh, kazi yenye inaendelea pale na shinani so kuna mawasiliano hata kuwa na mkutano karibu baada ya kila siku mbili ili kuangalia uh, vile mpango wenyewe unaendelea watu wanasema nini mitanda moto zipi watu wana wapata uh, uh, katika kule county so wakati wanatupatia ile tunaita feedback basi sisi nasi katika steering committee tunaangalia vile tutatatu wa hayo Okay maneke nimekuuliza hivyo bwana PS maneke vijana wamechanganyikiwa. Ukiuliza kule mm. county hawajui hata recruitment inaendelea namna gani ya kazi mitaani. Hawajui mm. inafanyika kivipi. Yaani ningelipenda ili utuambie yani e kutoka katika national government bila shaka basi tunai handover kama ni kwa governor ama tunai handover kwa nani mpaka kwa kijana mtaani. Inakuwa handover kivipi? Okay. Uh -huh. um kazi mtaani kwa sababu kazi yenyewe inafanyika kule mitaani. Mm -hmm. Recruitment yenyewe mwanzo inaanzia pale mashinani. Uh -huh. Recruitment inafanyika pale mashinani kwa hivyo katika kila mtaa tuseme tuchukue kwa mfano mtaa wa uh, Mkuru. Ndio. Kuna pale pale vijana wale wanatoka pale wanaenda kwale kwa yule anaitwa uh, sub chief wao. Ndio. Waki waki wakifanya kazi pamoja na wale wanaitwa wazee wa mtaa pale. Uh -huh wanawaandikisha na wanawasajili vijana ambao uh, wa, wanapaswa ku, kujumulisha katika mpango huu wa kazi mtaani. Uh -huh. so, Basi baada ya hiyo unapata ile uh, na, na la muhimu sana ningependa kusema kwa tulikuwa tunajua uh, Emmanuel acha nirudi nyuma kidogo. Ndio. Nikwambie uh, uh, mwezi wa nne ndio mpango wa mta, kazi mtaani ulianza na ile tulikuwa tunaita phase 1 awamu ya kwanza. Ndio. Na katika hii awamu ya kwanza tulikuwa na uh, tunaita pilot katika county nane kaunti ya Nairobi, Mombasa, Kiambu, Nakuru, Kisumu, Kwale, Kilifi na Mandera. Sababu kuu ya kufanya ile pilot ilikuwa kuwa na tulikuwa tunataka kuelewa uh, ni vipi tutahakikisha ya kuwa wakati tunaenda full blows yaani wakati tunafanya huu mpango katika nchi yote tutakuwa tume tutakuwa tumejifunza mambo fulani kwa sababu ilikuwa ni mpango mpya tulikuwa tunaanzia so uh, kulingana na ile uh, tulisoma katika uh, ile awamu ya kwanza tuliona ya kuwa 
ni muhimu usajili wa vijana uanze pale mashinani mm-hmm. kwa hivyo usajili unaanza mashinani kushirikiana na chief subir tu ile data inaenda inaunganishwa katika sub county level up to county level alafu basi tunakuwa na takwimu karibu kamili na wale ambao wanafanya kazi so ku, kusisitiza ya kuwa usajili unafanyika mashinani sisi katika uh, na tuli ku kuangalia bila tunasuluhisha mambo fulani fulani. Okay. Sofa, mm-hmm. sofa, labda pale una keti vijana wangapi ambao wamekuweza wame kusajiliwa na wame benefit na story nzima kazi mtaani? Uh, katika awamu ya pili, katika awamu ya kwanza tuli uh, jumulisha vijana 1026. Uh-huh. Wale ile tulimaliza na wa, walilipo wote ilikuwa ni 126148 ili kwa ni katika awamu ya kwanza. Tunawajumulisha vijana elfu miambili Samanini na tatu Miambili na kumi Hawa ni vijana mbao Ndiyo katika awamu ya pili Ndiyo? Ndiyo Swala la hela Ambo nwele melitokelezia pa kubwa sana Garika historia zima ya kazi mitani mweshimiwa Manake Manake hapo awali likue kue 600 boba Yes sir Likini kupitia garika meza hako pale vile Ukasema mm-hmm. kwa sababu mnataka mtarget vijana wengi zaidi mkaishukisha 2450. Mm-hmm. Yes. Confirm? Kabisa. Hiyo ni kweli uh, Emmanuel uh, mm-hmm. mimi m- 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 wana kwenda kusema kuwa nilikuwa katika uh, moja wapo ya uh, vyombo vya habari mm-hmm. na nikiongelea uh, nikiongelea juu ya huu mpango. Mm-hmm. Alafu wale vijana waliponiuliza mbona hata sisi kuna wakati kazi hizi za tunaenda tunafanya tunalipo miya tatu mm. mbona musepunguze hizi pesa ili muweze kujumulisha vijana wengi mm-hmm. so, kuu uh, idea ilikuwa inatoka hata kwa vijana wenyewe basi na sisi tukawana basi kwa sababu um, pesa zile tulikuwa nazo zilikuwa ndio ni kiasi tukasema basi ili tujumulisha vijana wengi na vijana wote walikuwa nasema sisi pia tunataka kujumulishwa tupunguze hii e, e, kiasi kwa sababu pia tuliona pia ni atatu pia ni ndogo kabisa so tukaipunguza kutoka katika ile nini mia sita tukaileta hadi mia nne hamsini na tano ndio ili tuweza kuhakikisha ya kuwa tuna vijana wengi ambao wanajumulisha katika mpango huu kumekona ndio ni kile kabisa kumekona complete kibao sio kama zimekufikia katika meza yako mheshimiwa kwamba vijana badala kupatiwa 450 wengine wanapatiwa 150 wengine wanapatiwa 100 wengine 200 wengine wanapatiwa mkate na mkate na soda mkate na maziwa sio kama umezipata hizi complete mheshimiwa Uh, Emmanuel wacha ni kuhakikishia ya kuwa hakuna yule anayelipwa uh, uh, kando na uh, mpango wa uh, 450 a day. <laughs> na sababu ya kukuwa ya kilikuwa utapata mmoja analipwa lazima iwe ni multiple ya 450. Yeye wacha tuanze hapo. Mm-hmm. Hakuna yule atalipwa hamsini hakuna ile kama sio 450 itakuwa ni 450 mara mbili yani atakuwa uh, itakuwa ni 910 mm. kama sio 910 itakuwa ni 1000 mimi 1355 nasema hivi kwa sababu tunalipa vijana kulingana na zile siku ambazo wanatoka wanatokelezea watanitumia hiyo jina <laughs> kulingana na zile siku wanatiwasilisha kazini mm hivyo unajua kulikuwa na ile dhana ya kitambo ya kwamba we ukishajiandikisha wewe unaenda una relax nyumbani mm. e, siku 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 tano zikiisha mm-hmm. sasa utapatika no tuna register vijana kila siku na tumetumia mfumo wa ICT ya kuhakikisha ya kuwa uh, data ya wale ambao wanafika kazini kila siku inachukuliwa mm-hmm. kwa hivyo ukija siku moja utalipwa 455 ndio ukija siku mbili utalipwa 910 mm-hmm. wale wamekuja siku tatu kwa hivyo utalipwa kulingana na zile siku ambazo ulijiwasilisha na ukafanya kazi ndio unajua nafikiri kulikuwa na hii dhana ya watu wanasema ah nikishajiandikisha basi mimi nitakuwa tu nikiongea na supervisor mm-hmm. inapotea tunafuatilia kabisa na kuhakikisha ya kuwa tunalipa watu kulingana na ile kazi wanafanya. Malipo yanafanywa na namna gani bwana PS? Maana kuna wengine wanalipo kutoka kwa Mpesa za watu binafsi. Na kuna wengine wanalipo kutoka katika National Hygiene. E, e, malipo yanafanyika kivipi? Kijana okay, tunakueleza. Ah, basi sasa pale katika malipo basi hapo ndio ninaingia kabisa. Uh-huh. Kwa sababu ile juu ya ile mtandao tulishanga. Mm. Tulihakikisha ya kuwa 
ili watu wawe wanalipa kulingana na zile kazi wanafanya na tumetengeneza tu database ya wale wanaofanya kazi wale wanasajiliwa wote tuko na database yao mm -hmm. zile siku wanajiwasilisha kazini uh, zinaweka katika huu mtandao ndio but kisha baada ya hiyo siku zile za kufanya kazi katika juma zinapoisha zile siku tano mm. but bila sajili inawasilishwa katika wale uh, wanaotusaidia kulipa uh, kupitia mtandao wa Mpesa ndio Ah, uh, mama alikuwa anakuambia mahali shida inatokea na unasikia kuna wale vijana wanasema hawajalipo, hawajalipo. Katika ile hali ya kuhakikisha ya kuwa kuna ile inaitwa transparency katika kulipa vijana. <laughs> Tunatumia mfumo wa teknolojia na mfumo wa Mpesa. Ndio. Sasa pale tunasema wakati ulipojisajili, ulijiita Emmanuel. Mm. Namba ya kitambulisho yako ni moja mbili tatu nne sita saba mm -hmm. Aha, unatokea katika uh, area plan mm. But ile sajili tunayuwasilisha kwa wale wanao kusaidia katika kulipa ambaye ni safari kwa matumashukuru sana kwa sababu wamekua wa kusaidia sana mm -hmm. Wanaangalia katika naila pili ya namba, namba yako ya simu Ya swali nime sana jina, namba ya kitambulisho na namba ya simu Kizi sajili zote ili uweze kulipwa lazima ziambatane <laughs> na ile sajili ya ile simu ambaye safari kwa mwako nae ndiyo namba yangu ya simu ni 0712345678 alafu <laughs> pale wakati tunaenda kulipa tunaona hala Emmanuel ametupatia namba ya simu inasema 0123467 ndiyo na ID yake ni 12345 <laughs> lakini katika sajili ya Safaricom mm. namba 071277 ni ya Esta ndiyo kwa hivyo kale inakuwa ni vigumu hatulipi wale mm -hmm. ila tunasema tunafanya wacha hii data irudi pale mashinani waweza kuconfirm huyo ni Emmanuel ama ni Esta ambaye anadai kulipwa bas katika ile kuhakikisha ya kuwa tunataka ku, uh, kuhakikisha wale wanalipwa ni wale wanafanya kazi kabisa bas kuna tokea hiyo delay lakini imani watu wanapoambia na niko na hiyo simu ambayo inatokea katika wale tu kati ya watu 1262 ndio sorry at 1292 uh -huh. ambao wanafanya kazi tumelipa 1278 tano 278,000 292% 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 292,000 katika bajeti uh, bajeti iliweka bilioni kumi kushughulika huu mpango ndio na huu mpango ndio sasa unaanza na katika hii kulipa tuko katika ile tuseme ile awamu ya kwanza ya kulipa ndio ni mm, uh, kamili ya pesa ambazo zimelipa labda ni tafanye hesabu <laughs> lakini kwa sababu this is the first ndio mara ya kwanza tunalipa kwa hivyo sina hiyo figure kamili lakini nitapenda kusema ya kuwa ile 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 pesa ambayo tunalipa uh, 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 i mean ile pesa ambayo budget imeweka katika mpango ni shilingi bilioni kumi ndio mwanzo tunaanza kulipa but uh, maybe katika baada ya majuma mawili hivi tutakuwa tukopatia ile pesa kamili ambazo tayari tumesha dispense O kwa hivi sasa kwa hivyo usitwambie ni ngapi ambao umetumia mheshimiwa paka mpige mahesabu yenu. Yes, yes. Bado tupige mahesabu ili niweze kupatia figure uh, uh, ambayo itakuwa ni ya kweli. Okay. Okay, no problem. Wa, wa, wa vijana wengi hapa nchini Kenya mheshimiwa wanasema kwamba hii wizara ya ICT Innovation, Youth Affairs and Technology 
hawaifili kule mashinani they don't feel it wana feel kwamba ni wizara tu ambayo inafanya tu kazi Nairobi peke yake yani ni kama yani shughuli zenu mnazishughulikia Nairobi tu peke yake hebu niambie aje mheshimiwa kwa hivi sasa nikiwa kwa mfano kule kwetu taita tafeta sub location kule chini ama huji, ama mwenzangu akiwa kwale kule kwao ama wewe ukiwa kule kwenu bwana uchie do you feel the minister of ICT unaifeel ukiwa nyumbani kule kweli uh, unajua uh, uh, Emmanuel uh, mm -hmm. katika hii hali ya ICT sasa nikwambia na, na tuseme wizara nzima tuna mipango mingi sana ya vijana mm -hmm. uh, moja wapo ya uh, ile mpango tunayo katika ile inaitwa ICT ni ile tunaita constituency innovation hubs mm -hmm. constituency innovation hubs kwa tunahakikisha kuwa katika kila constituency tuna ile tunaita innovation hubs uh, uh, mahali pa uh, kwa mitengo kujaribu kuendeleza ubunifu so hii constituency innovation hub iko katika ile kila constituency ndio na ICT jukumuletu ilikuwa ni kuwa katika ile uh, ku establish constituency innovation hub tunahakikisha ya kuwa uh, kushirikiana na uh, mbunge wa sehemu hiyo na tuelekeza mahali na tuonyesha basi mimi nataka hii rehab sisi jukumu letu ni kuwa tunaleta pale computer katika ile innovation hub na pia tunahakikisha kuwa kuna ile inaitwa internet connectivity hiyo ni jukumu letu na katika zile area za sehemu ambazo hizi uh, 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 establish hizi constituent innovation hub tunaona kuwa vijana wengi wamefaidika unapata katika innovation hubs wakati kabla ya corona haijafika ilikuwa ni wale vijana wanaenda pale wanajifunza mambo ya computer na pia kuna zile tunaita digital jobs digital jobs imani ni kuwa unaenda katika mtandao upate uh -huh. kuwa kuna kuna na, zile kazi ambazo ziko katika zile nchi za nje zile zinaitwa digital jobs ambazo kazi kazi fulani za ki, za kiteknolojia unaweza fanya alafu na unalipo na digital jobs na mimi na jaribu kusisitizia vijana ya kuwa na tunasema kwa kiingereza future of work is online utakuwa unapata ya kuwa nyingi ya kazi ambazo sasa tumekuwa tukifanya uh, kwa kwa ni kwa nini mfumo wa kawaida mm. sasa kazi hizi zote zitakuwa zinaelekea mtandaoni kwa hivyo ni muhimu tuweze kupatia vijana access to internet na ni muhimu pia tuweze kuwafunza jinsi ya kufanya hizi kazi na kupata hizi kazi that is access to digital jobs na hiyo ndio kazi yetu na tumekuwa tukifanya katika kila constituency na tumekuwa tukiona so wakati unauliza ile kuwa sales hii ni moja wapo ya, ya njia ambazo pia tumekuwa tunajaribu ku, kufikia pale mashinani. Ah uh, ni nikuelezea kuwa unajua eh uh, 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 huu mfano mimi huwa napenda kutumia mfano sana. Okay. Ukiingia pale katika gari wewe utafikiria ni dereva na kuendesha Dio. kwa sababu we ule ndio yule unaona okay. lakini kuna kile inaitwa engine katika hiyo gari <laughs> ambayo mara nyingi huwa haionekani mm. ili tuweze kuwasiliana na wewe mm -hmm. saizi tunatumia ICT ndio ili katika shule ili e, e, mtandao I mean, watu waweze kupata mawasiliano kuna zile ICT ambazo sisi kama wizara tumekuwa tunahakikisha ya kuwa connectivity katika kila sehemu iko connectivity katika kila county iko ni, ni, ni wale tunasema sisi sasa we are silent lakini kuna zile kazi ambazo zinafanyika ambazo kwa macho ya kawaida hauwezi yaona lakini the impact iko kwa hivyo kwa hivi sasa unaambia vijana kwamba wakitaka kujua mengi zaidi kuhusiana na innovation ICT na kadhalika waende katika ofisi ya wabunge wao katika constituency kule kabisa kweli 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 na tumekuwa tukishirikiana na wabunge sana katika ile tunaita constituency innovation hubs na hizo zimekuwa zikisaidia sana all right wanafunzi wako nyumbani mheshimiwa mhm mm walimu wameambiwa kwamba watakuwa kitekeleza masomo yao kule vijijini mhm mm je hii wizara yenu inawasaidia vipi walimu na wanafunzi kwa ujumla kuhakikisha kwamba wanapata elimu maana kwa hivi sasa mafunzo yenu mafunzo mengi ni kwa mtandao na uki, ukitaka kuwa katika mtandao ni lazima ukuwe na huduma kama vile internet na kadhalika na kadhalika. Wizara inasaidiaje wanafunzi kupata elimu kule mashinani? 
kweli kabisa Donald eh eh ya elimu inaongoza ile tunaita task force ya kuangalia hii mambo ya kuhusu vile uh, tutarejelea mambo ya kutumia mambo ya kidijitali uh, na imani ile itakuwa ni mapema sana uh, mimi kama mmoja wapo wa mwanachama wa ikapaki jaribu ku, 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 kuelezea hii itakuwa ni kazi ya wizara ya elimu yenyewe na napenda kuhakikishia wananchi ya ku na tunashughulikia na tunajaribu kuangalia vile tutaweza kutumia mitandao na tutaweza kutumia teknolojia hasa tukiendelea mbele uh, uh, samahani uh, itakuwa sio ile tunaita protocol kama nitaweza kuongelea mba, mambo ambayo yanaendelea kujadiliwa lakini tunaendelea na majadiliano Okay kwa hivyo kuna mipango mipango labda itakuwa ikikamilika lini majadiliano yenu maana yake tunahitaji kwa haraka mheshimiwa na nakubali nakubali tunahitaji kwa haraka kabisa na sisi pia tuna uh, kama serikali tunajua kuwa haya ni mambo yanayohitajika kwa haraka tunaomba tutupewe muda ili tuweze kufanya uh, uh, kulingana na vile inataka na tuweze kuwa na uh, uh, inaitwaje tuweze kuwa na nini uh, implementation ambayo itakuwa successful. Okay, katika mtandao nimekuona ukizungumzia kwamba wafanyikazi wa serikali lazima wa embrace digital technology katika kufanya kazi kwao. Je, how is it ni, ni, ni mbaya aje katika wafanyikazi wa serikali kwa hivi sasa? Well, kwa kwa hivi sasa Emmanuel Nelson kwambia kama tu, tu, tukijilinganisha na nchi zingine. <laughs> kama nchi tuseme tuna bahati kwa sababu kile tunaona ya kuwa ni uh, serikali sisi kama serikali tuko 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 mbele kiasi mm. uh, kwa sababu utapata ya kuwa mm. kuna mipango nyingi ambazo tulikuwa tumeanzisha hapo awali hata kabla ya covid mm. ili kuhakikisha ya kuwa kuna uh, services huduma nyingi ambazo za serikali zinatolewa mitandao mm -hmm. na hii ni moja wapo ya uh, kazi ambazo tumekuwa tukifanya kushirikiana naona hizi majuzi uh, uh, judiciary wamefanya ile wanaita digitalization of judiciary polisi pali na nao pia hawa watu wa nyuma wamefanya ile digitalization of uh, office of the ODPP nao wanafanya digitalization ministry of land kuna ile digitalization of the ministry of land ambayo inaendelea kama centers unapata kuna digitalization sisi kama wizara hizi ni kazi ambazo huwa tunafanya kushirikiana na wale wadau wenyewe Ka, kazi yetu sana sana ni ile ile ya engine ile nilikuwa nimeongelea kwa sababu sasa samahani <coughs> ili ili ili, ili, ili eh, kwa mfano uh, 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 ODPP ama judiciary waweze kusawazisha uh, ile uh, digital judiciary lazima kukuwe na ile tunaita uh, ICT muundo msingi wa ICT ambayo ni kazi yetu ya kuhakikisha kuwa tunaweka muundo msingi kwa um, ili hizi kazi zote za kidijitali ziweze kuendelea uh, hili katika ile hali ya kuhakikisha ya kuwa hizi kazi zinaenze kufanyika katika mtandao tumekuwa na shughuli kubwa ya kuhakikisha kuwa tunawaelimisha na tunawajuza wafanyikazi wa ki, uh, wafanyikazi wa umma uh, uh, ya kutumia uh, hizi mbinu mpya za kufanya kazi kidijitali na hiyo ni kazi kubwa tumekuwa tukifanya <laughs> na pia tunajaribu kusisitiza ya kuwa kila wizara ina kuhakikisha ya kuwa zile kazi wanakuwa akifanya kikawaida watafute mbinu ya kuhakikisha ya kuwa na kushirikiana na sisi hizi kazi zinakuwa digitized kwa hivyo kuna 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 ule msukumo mpya ndio tunajaribu kuhakikisha ya kuwa uh, wale wanazitekeleza ni kuwa kuna huo msukumo ya kuwa kila wizara uh, katika serikali kila idara ambayo inapakiana msaada uh, ama um, uh, huduma za serikali wanahakikisha ya kuwa zile huduma zao zinafanyika kidijitali asante mheshimiwa tukiwa tunamaliza labda wizara yako mm. kama kawaida ni ICT Innovation Youth Affairs and Technology Right. Yeni technology ni masuala ya kukuja na mbinu mbalimbali mbali za teknolojia kusaidia hii inchi. Mm -hmm. Good example Rwanda kwa hivi sasa yani zile samples kule mashinani za ku, za kutest watu kulingana na mambo na COVID unakuta kwamba mm -hmm. zinakuwa airlifted na drones zinapelekwa paka kwa maabara ama laboratories. Mm -hmm. Labda kwa hivi sasa bwana Ochengu unaweza kuambia inchi unaweza kuambia wakenya kwamba ni teknolojia gani ambayo mmekuja nayo kuhakikisha kwamba wakenya wanafaidika nayo? 
Eh, tuseme ubunifu unategemea mazingara na utapata tutasema uh, okay pale pale Rwanda wamefanya yao sisi na ubunifu wetu nafikiri uh-huh. Emmanuel umesikia ile inaitwa project loon ndio project loon uh-huh. ni uh, ni mpango ambao una ile balloon kwa kisha ya kuwa uh-huh. kuna uh, 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 4G network ndio katika kila mahali sasa sisi kama nchi utapata hii mpango wetu huu mpango wetu wa wa wa, wa kitulun ambao tunatumia uh, balloons kule juu mm-hmm. tutahakikisha ya kuwa katika muda mfupi kabisa nchi nzima utakuwa unapata itakuwa inapata ile inaitwa uh, access to 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 uh, for so hiyo ni moja wapo ya ubunifu sisi kama nchi na sisi kama wizara tumekuwa tukisai unajua uh, huu hu, hu, ubunifu wa uh, or tuseme mobile money transfer ndio nchi nyingi sana ambazo huwa zinashangaa vile sisi tumeweza kufanikiwa katika hii ndio sana kama nchi kutumia kadhani ni kupitia katika wizara uh, na wale wa, uh, wadau wenzetu katika private sector na katika public sector tumekuwa na vitu vingi ambavyo tunaweza jivunia kama wa Kenya ati uh, tukilinganishwa na nchi zingine basi tutasema uh, tupige kwa sana uh, kwa kikisha ya kuwa elimu inapatikana katika kutumia mambo ya kidijitali na vitu kama hivyo hivyo kwa katika amene wizara imefanya ili kwa kikisha ya kuwa um, tunajiendeleza na tunaendelea na pia tunaya kwa juu katika ile uh, amani ya nchi ambazo zinaendelea kiteknolojia kwa hivyo kijana ambaye kwa county pale vile mwakikishia labda hii balloon kwa kikisha kwamba internet kwa inchi nzima by when? Mm-hmm. By lini nani takuwa niko kwetu kule Taita na enjoy internet kwa mpigo tena zaidi? Tayari tunafanya uh, tunafanya piloting. Kwa hii ni tuseme katika miezi miwili mitatu ijayo basi tutakuwa tumekamilisha. Na tumefanya test na sehemu fulani fulani sijua na tulikuwa tunafanya test kule Baringo. Sasa so, so, tunaendelea tu ni kazi ambayo inaendelea na tukipatiwa miezi miwili mitatu basi tutakuwa tuna kuna ile 100% internet. Miezi mbili mitatu inchi nzima internet mheshimiwa. Yes. Sasa te sana. Labda cha mwisho ungependa kumwahidi kijana? Mhm. Eh mwisho ningependa kuahidi kijana ya kuwa katika huu mpango wa kazi mtaani ya kuhakikisha ya kuwa wa vijana wanapata wanapata pesa zao ndependa kuwasisitizia ya kuwa wakati wanafanya sajili wahakikishe ya kuwa zile sajili wanatupatia ni zile ambazo ni za kweli tunahisishia mambo uh, ambayo inahusiana na zile uh, vile watalipwa na pia uh, katika ile kisha ya kuwa tunakaa salama eh, kulikuwa na ile dhana ya kuwa huu ugonjwa wa covid ina inafika lakini kulingana na zile takwimu tulikuwa tukipata hizi majuzi naonekana pia vijana pia wanaadhirika kwa hivyo huu kwa uchakuli kwa hivyo vijana watoe ile dhana ya kuwa ugonjwa wa covid ilikuwa ni ugonjwa wa wazee tumeona vijana wazee miaka kumi miaka 20 miaka 30 kifa kutokana na covid mimi ningependa kuhakikishia ameni kwa kuzitizia ile masharti tunapewa na wizara ya afya tuzizingatie tuseme sisi ni vijana na tuko na hard immunity hapana tuhakikishe ya kuwa tunakuwa safe tunaosha mikono tunavaa barakoa na ili kuhakikisha ya kuwa ile dhana ya kusema hii ili tuitoe kabisa kila mtu awe mwangalifu asante mheshimiwa kabla hujaenda